विद्यार्थी मित्रों लेक्चर डेनी अंदर फरी पाचु मारी चैनल ने अंदर आपनों स्वागत छे लास्ट लेक्चर ने अंदर आपने जो चर्चा करी थी प्रस्तावना ने अंदर जनाओं पर थी पहलो प्रश्न आपने मरे जो पर्यावरण शब्द पर्यावरण ने अंदर सब प्रथम आप लोग प्रश्न हो ही सके के टुकड़ों दाखो पर्यावरण तो प्रस्तावना ने अंदर थे आपने थोड़ी माहिती हो जो मरे जनाओं पर थे आपने चर्चा करी होने मैंने समझवानो पर इतना करी है पहलू से के पर्यावरण इतने सुन जब आपने चैप्टर ने अंदर थे प्रश्न निकले से प्रस्तावना ने अंदर अने सब प्रथम जो पर्यावरण अन्य तेमना विकास ने असर करती बद्धीज बाहिय परिस्थिती हो अन्य तेमना परिबढ़ ना सर्वाड़ा पर्यावरण कहे छे तुकमा अपने पर्यावरण ने इंदर जे आपने आसपास नो जटलो सजीवों ने निर्जीवों जे अड़ी मड़ी ने बंधतू जे ऐ जिने अपने पर्यावरण कहिए આપણી આસપાસ જેટલું દેખાય છે તે અને જે સજીવ અને નિર્જીવ થી બનતું હોય તો તેને આપણે વાતાવરણ કે પર્યાવરણ કહીએ તો એની અંદર આપણે કીધું છે કે જીવન સજીવો માટે જીવન અને તેમના વિકાસને અસર કરતી હોય બે વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાની છે એક તો સજીવોના જીવન અને તેમના વિકાસને અસર કરતી હોય તેવી બધી જ બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ અને તેમાં પરિબળો परिबढ़ो जिम के वातावरण के अंदर पवन तेजी वाई तेजी अंदर है वह घना परिबढ़ो से जैसे तापमान वर्षा रुतुओं आवृत्ति जैसे कुदरती परिबढ़ो तेमन जे परियान के अंदर है वह बाहिय परिस्थिति हो के जे बद्धा ने हड़ी मड़ी ने जे बंतु हुए तेनो को एक लेके सर्वाड़ा नहीं सर्वाड़ा ने हम कहे जाए परियावरण अने तेमना विकास ने असर करती हुई तेवी बाहिय परिस्थिति वो ने परिपड़ कोने कोन असर करे तो केक तो सजीवों ना जीवन ने अने बिजु तो के तेमना विकास ने सुन असर करे तो के बद्धिय भी पाय बाहिय परिस्थिति वो होई तेमन कोई पन अमिय परिपड़ हो अब बद्धा थी बंती हुई थी वह सर्वार आने पर्यावरण कहे � अने एक मार्क में प्रश्न कौन पूछा है सके कि पर्यावरण के लिए सूत्र तो स्पष्ट अपने निंदर के वो पढ़े कि सजीवों ना जीवन अने तेमना विकास ने असर करती बाहिय परिस्थिति अने तेमन तेना परिबढ़ो ना सर्वाना ने पर्यावरण का है छे त्यार पची एक मो मतलब ये होती हो कि पर्यावरण के अंदर बद्धा भौतिक अथवा अजैव कि पर्यावरण के अंदर बद्धा भौतिक अथवा अजैविक अने जैविक घटको तो आनी अंदर अपने जो है तो अजैविक परिबढ़ो जैन के निर्जीव सजीव आ निर्जीव वस्तु आ अने जैविक को मतलब था है कि बद्धा सजीव होश काम पर्यावरण के अंदर बद्धा जी घटको जवा के अजैविक अन्य जैविक घटकों को समावेश था इसे लेकिन सजीव ने निर्जीव बन्ने घटकों को समावेश पर्यावरण इंद्र था से पर्यावरण ना बद्धा घटकों ए सजीव ने असर करे थे पर्यावरण ना बद्धा जो घटकों को ने असर करे सजीव ने असर करे थे कोई पर घटकों ए जैविक कोई क्या जैविक कोई दे दरेक सजीव ने असर करता है अजैविक परिबल होई तो पर सजीव ने असर करे ने सजीव सजीव ने पर असर करी सके हम बदरे घटकों जे जे मां बेवस्तु समावेशता ही जैविक ने और जैविक घटकों नो समावेशता ही के परियान ना बद्धाज घटकों जन अपन आगे एक बात कह रही के अजैविक ने जैविक आवा घटकों सजीवों ने असर करे जे ने दरेक सजीव ना घटकों � नुकसान कारक के फायदा कारक पन होई शके घटकों नो समावेश ते जाना सजीवों द्वारा असर पामती हुई पर्यावरण ना विविध घटकों जैमी अंदर घटक आवे इतने पर्यावरण अंदर बेवस्तु अपने याद होई जो है जैवी को ने ओ जैवी इतने के सजीवों अने निर्जीवों सजीव अने निर्जीव आवा अंतर संबंधित एक बीजा� 
આંતરિક રીતે સંકળાયેલા છે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે સંબંધિત છે અને એકબીજા પર આધારિત પણ છે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે અને એકબીજા ઉપર આધારિત પણ છે જેમ કે કોઈ પણ ખોરાક છે તો ખોરાક ની અંદર એકબીજાને મેળવવા માટે એકબીજા ઉપર આધારિત હોય છે તો ખોરાક મેળવવા માટેની સ્થિતિ ની અંદર એકબીજા સાથે આંતર સંલગ્ન પણ છે અને એકબીજા ઉપર આધારિત પણ છે તો આમ જૈવિક અને જૈવિક આંતર સંબંધિત અને એકબીજા પર આધારિત હોય છે એટલે કે એક સાથે સંકળાયેલા પણ છે તેમજ તેમની અંદર એકબીજા ઉપર આધારિત પણ છે આથી આ ઘટકોની સમતુલા કયા ઘટકો તો કે જૈવિક અને અજૈવિક જેમની સમતુલા પર્યાવરણની સમતુલા માટે જરૂરી છે ક્યાં બે ઘટકો જૈવિક અને અજૈવિક પરિબળો કે જે આપણે બે ઘટકની વાત કરી જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો તો આવા ઘટકોની સમતુલા જાળવી રાખવી જરૂરી છે જૈવિક ઘટકો પણ જળવાવવા જોઈએ અને અજૈવિક ઘટક પણ જળવાવવું જોઈએ અજૈવિક પરિબળ જે છે તે પણ જળવાવવું જોઈએ અને જૈવિક એટલે કે સજીવોને પણ સમતુલા હોવી જોઈએ તો ઘટકોની સમતુલા એ પર્યાવરણની સમતુલા માટે જરૂરી છે तो आप फरी पाछो एक मार्क नो प्रश्न है आपने पूछाई सके ते भी है एनी अंदर एक पॉइंट मिले छे के घटको नी समतुला એટલે કે જૈવિક અને અજૈવિક પરિબળો ની સમતુલા જે પર્યાવરણ ની સમતુલા માટે જરૂરી છે પર્યાવરણ ને સમતુલિત રાખવા માટે દરેક ઘટક જે છે એ પણ સમતુલિત હોવા જોઈએ જૈવિક અને અજૈવિક પરિબળો જે છે એ બંને ઘટકો સમતુલિત રહેશે તો પર્યાવરણ પણ સમતુલિત રહેશે તો એકબીજા ની અંદર જો થાય જેમ કે હાલની પરિસ્થિતિ માં જોઈએ તો सजीवीव बने नुकसानी जैसे तो आम जैविक अजैविक बने सतुलित रह तो आपवरण सतुलित रह तो कीधु आ घटक आ घटक जैविक अजैविक परिबड़ो जम के जैविक अजैविक जो सतुलित रह तो पर्यावरण सतुला व्याख्या सजीव विकास ने असर करती है बाह्य परिस्थिति हो परिबल हो तो बदर्यावरण कहवाई त्यारण एट बदा भौतिक अथवा कही सकिए अजैविक विविध घटक जैविक अजैविक एक बीजा संकड़ेला एक बीजा पर आधारित संकड़ेलाइ सके पर भूतलीय परिबड़ो बदलाता रहता हो बदले तो पर्यावरण के बदले तो क्या तो आबोहवा बदे जुदी जुदी हुई पृथ्वी पर दरक जगह आबोहवा सामन रहती नहीं परिबड़ो दरक जगह बदलाता रहता है दरक प्रदेश जुदू जुदू हो गुजरात इंडिया आबोहवा परिबड़ो सतत बदलाता रहता है 
जुदा जुदा प्रदेश नर्यावरण के दरक जगह बदलात रहते हुए जेने कारण पर्यावरण बदले तुमने प्रश्न पूछा है कि प्रदेश पर्यावरण से क्या कारण बदले तो आबोहवा भूमि प्रकार प्राणीओ सहित बदा सजीव पर जन्मे पर जन्मे त्याजे त्या जन्म त्या रहे अनुकूलित रहे सजीव ज्या जन्म लेकूलित जीवन जीववाकूल साधे आसपास अनुकूलित जीवन सारी रीते जीव सकते कही सकते प्राणी हो प्राणी दरक वनस्पति उदाहरण तरीके वनस्पति तो बगीचाकूलित छोड़व त्यार उगी सकता तो आम जो अनुकूल आवश्यक रीते उगी निकल से कोई वनस्पति हो कोई प्राणी होके अन्य सजीव होके कोई अन्य वनस्पति हो तो जे ज्या जन्मे पर अनुकूलित वनस्पति प्राणी पर्यावरण एक घटक प्रतिकूल फेरफार जो आंदर कोई एक परिबल घटक फेरफार तापमान कोई फेरफार मानो के कोई कुदरती परिबल अनुकूल परिबल जो फेरफार तो दरक सामान्य जीवन ने असर पहुंचाड़े तो दरक सजीव जीवन पर असर थे ऋतुओ बदले तो ऋतुओ बदले तो शियाकूल फेरफारिबल तो जीवन ने तरह असर करे बाक थोड़ो फेरफार जो अनुकूल न तरत मंदा पड़े परिबल फेरफार अनुकूल न होता प्रतिकूल हो दरक जीवन सामान्य जीवन ने डेली रूटीन जीवता है थोड़ा फेरफार जमीन प्रकार हो बंधारण हो परिबल बदलाता रहता है जुदा जुदा प्रदेश नियाण केव जुदू जुदू हो आबोहवा बदलाय भूमि प्रकार बदलाय के भूतलीय बंधारण बदलाय तो पर्यावरण बदलाय पृथ्वी पर वनस्पतिओ प्राणीओ सहित सजीवोंकूलित पर्यावरण एक घटक प्रतिकूल फेरफार जय कोई आवाण कोई एक घटक फेरफार 
અને જો આપના અનુકૂળ ન આવે તો આપણા જીવનના સજીવોના સામાન્ય જીવનને અસર કરે છે તો આમ આપણે પર્યાવરણની પ્રસ્તાવના અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ જે સૌ પ્રથમ આપણા પર્યાવરણ વિશેની માહિતી જનરલ આપને અહીંયા મળે છે તો પ્રસ્તાવનાની અંદરથી પહેલો પ્રશ્ન તમને આના પોઈન્ટના નોટ ડાઉન કરો કે આમાં એક એક માર્કના પ્રશ્નો છે જે અંડરલાઈનો કહેલી છે જે મહત્વના પ્રશ્નો હોય છે એક એક માર્કની અંદર ઇન્ક્લુડ થતા હોય છે ખાલી જગ્યાઓ મળી રહેતી હોય છે અને તેમજ બધું એ પોઈન્ટ્સ કલેક્ટ કરી અને ટૂંકનોંદની અંદર ત્રણ માર્ક કે બે માર્કની અંદર પણ પૂછાઈ શકે તો ટૂંકનોંદ આપો પર્યાવરણ આવો એક પ્રશ્ન પણ નીકળી શકે છે તો સૌ પ્રથમ આપણે પ્રસ્તાવનાની અંદર વાત કરી આ જનરલ વાત હતી આપણા પર્યાવરણની અંદર તો સૌ પ્રથમ હવે આપણો મહત્વનો ટોપિક નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમને મળતો રહેશે